Nah, jadi ini kan ada diketahui terdapat bilangan bulat N lebih besar dari 3. Dengan pagar N menyatakan banyaknya bilangan asli yang merupakan pembagi dari N. Misal, pagar 3 sama dengan 2. Kenapa? Karena 1 dan 3 ada 2. Terus 4, 1, 2, dan 4. Ini harusnya 3 ya, bukan 4. Jadi, pagar 4 itu dia sama dengannya 3 karena bilangan yang bisa membagi 4 itu ada 1, 2, dan 4. Terus kalau 8 ada 1, 2, 4, dan 8 kan? Totalnya 4. Nah, kalau 5 berarti pagar 5 sama dengan 1 dan 5. Jumlahnya ada 2. Nah, terus pagar 9. Pagar 9 itu ada 1, 3, dan 9. Jawabannya ada sama dengan tiga karena kan ada tiga nih jumlahnya terus pagar tujuh tujuh itu ada berapa aja ada satu dan tujuh jadinya dia cuma ada dua kan terus kita ke yang terakhir pagar enam enam itu dapat dibagi sama berapa aja sama satu sama dua sama tiga dan sama enam totalnya ada berapa ada empat nah kita masukin ke operasi yang tadi. Berarti pagar 5, 2, ditambah pagar 9, ditambah 3, ditambah pagar 7, ditambah 2, dikurang pagar 6, dikurang 4, sama dengan 3. Berarti jawabannya yang A, 3. Paham nggak? Paham nggak? Kita lanjut ya, ke nomor selanjutnya. Lanjut, Kak. Oke, okay. operasi dolar pada himpunan, himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan min a do, dengan aturan a dolar b sama dengan b a plus b dikurang b. Nilai dari dua dolar lima dolar min tiga adalah ini harusnya enam ya. Kita coba. Pertama kita cari yang di dalam kurungnya ini dulu. Berarti lima dolar min tiga. 5 dolar min 3 sama dengan min 3 e, dalamnya A nya 5 dikurang 3 min kali min positif jadi tambah 3 berarti min 3 ke, dalam kurung 2 ditambah 3 nah Min 3 kali 2 kan min 6. Min 6 tambah 3 sama dengan min 3. Ketemu kan berarti di dalam kurung hasilnya min 3. Kita lanjut ke yang keluarnya berarti 2 dolar min 3. 2 dolar min 3. B-nya min 3. A-nya 2. 2 ditambah. 2 dikurang ya. Maaf plus kali min kan min 2 dikurang 3 min ketemu min jadi ya plus ditambah 3 berapa itu min 3 dikali min 1 ditambah 3 berarti 3 ditambah 3 sama dengan 6 Ya, di kuis kemarin ada yang nggak ada jawabannya ini. Harusnya jawabannya 6, bukan min 9. Lanjut ya, ke nomor selanjutnya. Dua, ini ada bilangan deret. Di, yang ditanya nilai dari X. Kita tulis dulu bilangannya. Dua, lima, sepuluh, delapan belas, 3, 1, 5, 2. Nah, dari 2 ke 5 ini berapa? 3 kan? Nah, dari 10, dari 5 ke 10 ada berapa? Ada 5. 10 ke 8, 8. 18 ke 31 ada berapa? Ada 13. 31 ke 52 ada berapa? Ada 2, 21. Nah, yang ke X-nya 
ini berapa? Kalau kita lihat di sini, kalau 3 ditambah 5, maka dia hasilnya yang ini kan, 8. Kalau 5 ditambah 8, hasilnya yang ini 13. Kalau 8 ditambah 13, hasilnya ini 21. Berarti untuk cari X, kita harus cari dulu selisihnya berapa. 13 ditambah 21, yaitu 3, 5. Berarti X itu 52 ditambah 4. Ya, eh. 4 deng, 3, 4, bukan 3, 5. Tambah 3, 4. Sama dengan 86. Berarti X itu 86. Karena ini disebut juga ya, nama bilangan Fibonacci. Jawabannya yang A. Lanjut ke nomor 4. Tiga koma dua belas koma tujuh koma dua satu koma tujuh belas koma tiga empat koma tiga satu koma x nilai yang tepat untuk menggantikan x adalah tiga ke dua belas tujuh dua satu tujuh belas tiga empat tiga satu dan X. Tiga ke dua belas itu, kalau kita lihat ini kan membentuk pola perkalian ya. Nih, tiga ke dua belas itu dikali empat. Tujuh ke dua satu itu dikali tiga. Tujuh belas ke tiga empat dikali dua. 31 berarti dikali dikali 1. Dia selalu berkurang nih, polanya berkurang. Kalinya berkurang. Berarti x sama dengan 31. Oh iya, nanti uh, PPT sama pembahasannya bakal di-share kok di linknya bersinar di drive bersinar. Kita lanjut ya ke selanjutnya. Nih, nilai yang tepat untuk menggantikan X dan Y adalah kalau dilihat juga di sini kita coba terus ulang ya biar kelihatan lebih gede 3, 5, 9 15 15 25 21 Tiga lima dua tujuh X dan Y. Nih, tiga ke sembilan itu berarti. Uh, kita coba cari dulu ya ini selisih satu satu tiga ke sembilan sembilan ke lima belas lima belas ke dua satu dua satu ke dua tujuh dua tujuh ke eh, ke y ini kan kayak membentuk perkalian tiga ya tiga ke sembilan itu tiga kali tiga terus sembilan ke lima belas itu tiga kali lima 15 ke 21 itu 3 kali 7. 21 ke 27 itu 3 kali 9. 27 ke 3 itu 3 kali 11. Kenapa 11? Karena ini tiap ini selisihnya 2. 3, 5, 7, 9, 11. Berarti 3 kali 11 sama dengan 33. 
Nah, di sini kan dipilihannya yang y, y-nya cuma 33, ya itu jawabannya yang A doang kan. Ini tuh bisa membantu menghemat waktu, jadi uh, kalau misalnya udah ketemu, biar kalian langsung nyari X-nya lagi, kalian langsung cari yang Y-nya 33, karena di sini Y-nya 33A doang, berarti jawabannya yang A. Tapi kita coba cari juga yang X-nya nih ya. 5 ke 15 selisih 10 tambah 10. 15 ke 25 tambah 10. 25 ke 35 tambah 10. 35 ke X tambah 10. Jadi X sama dengan 45. Paham nggak? Atau ada pertanyaan? Kalau soal-soal pola gini sebenarnya... Uh, bisa terda apa ya di dalam satu soal itu bisa ada beberapa pola tergantung yang bikin soal benernya yang mana kita lanjut nggak nih ke selanjutnya nomor selanjutnya lanjut ya lanjut kak atau ada yang masih nyatat udah di SS kak Oke, kita lanjut. Nilai yang tepat untuk menggantikan X dan Y adalah tu, kita tulis lagi bilangannya 7, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
terakhir tiga kan tiga berarti ini dia ganjil bener ya terus kita coba kita coba lanjut ke kita masukin bilangan lain lagi ya kita coba pakai bilangan lain dua dikali dua dikuadratkan ditambah satu dua dua kali dua empat empat dikuadratkan enam belas enam belas ditambah satu sama dengan tujuh belas nah tujuh angka di terakhir itu ya x itu kan tujuh belas nih tujuh ini kan bilangan ganjil benar ya bilangan q berarti p sama Ini kan 2 dikali X dikali 2 lalu dikuatkan. Dikuatkan 4. Aku mau punya 5. Katanya kayak 3 ya. Maaf. 2. Ada sama 1, 5, 3.
<laughs> Oke, aku lanjut ya. Makanya gambarnya jadi kayak gini. Sekarang garis G memotong sumbu X negatif. Sumbu X negatif itu ada di mana sih? Sumbu X negatif itu kan ada di daerah sini ya. Ini tuh sumbu X yang sebelah sini. Gitu. Sekarang kita bayangin nih, kira-kira garis G-nya motong apa enggak. Sekarang kalau aku gambar kayak gini, dia motong si uh, parabola ini enggak? Enggak kan, enggak memotong. Terus kalau aku gambar kayak gini, apakah dia memotong? Ya, dia memotong kan, memotong di sini. Terus, kira-kira penyataan satu cukup enggak untuk menjawab per uh, menjawab apakah garis G memotong parabola fx? Nggak cukup, guys, kalau kayak gini. Kenapa nggak cukup? Karena dia bisa memotong dan bisa tidak. Sedangkan yang diminta itu adalah yang pasti memotong. gitu Jadi kalau jawabannya ada dua, berarti dia nggak mencukupi. Sekarang kita lanjut ke pernyataan dua. Garis G memotong sumbu Y negatif. Aku mau warnain pernyataan dua ini pakai warna biru. Sekarang kita gambar garis G-nya di sumbu Y negatif. Sumbu Y negatif itu ada di mana? Ada di daerah sini ya. Ini kan sumbu Y, sebelah sini positif, sebelah sini negatif. Kita gambar juga garisnya. Kalau aku gambar garisnya kayak gini, dia memotong nggak? Memotong parabolanya nggak? Di sini gambarnya jelas ya, nggak memotong. Sedangkan kalau aku gambar kayak gini gimana? Maaf ya guys kalau gambar jelek. Kalau aku gambar kayak gini, dia memotong parabolanya kan. Jadi garis G di yang memotong sumbu Y negatif itu bisa memotong dan bisa enggak. Jadi pernyataan dua saja juga nggak cukup. Oke aku coret dulu kali ya yang ininya. Pernyataan satu saja cukup enggak ya? Salah. Ini juga salah. Sekarang uh, kita gabung. Kalau misalnya pakai pernyataan 1 dan 2, apakah bakal jadi cukup? Aku warnain pink. Gabung. Berarti kan dia kondisinya itu harus memotong sumbu X negatif dan harus memotong sumbu Y negatif. 
ini sumbu X negatif, ini sumbunya negatif. Harus kena nih pokoknya dua-duanya. Sekarang kita gambar. Kalau aku mau gambarnya kayak gini, dia bakal memotong parabolanya nggak? Di sini jelas enggak ya. Karena parabolanya itu bakal terus ke atas ini, dan si garis ini bakal terus ke sana menjauhi. Kayak malah makin jauh. Sedangkan kalau aku mau gambar garisnya kayak gini, dia memotong nggak parabolanya? Memotong kan? Garis sama parabolanya bakal berpotongan di sini, dan dia juga sama-sama memenuhi, sama-sama uh, apa sih? Uh, maksud aku kayak sama-sama ini nih, kan uh, memotong Y negatif sama X negatif gitu. Sekarang kita udah gabungin pernyataan satu dan dua. Dari opsi ini, jawabannya yang mana? Yang C, dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Ini pasti salah ya. Ini salah. Pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan, dan pernyataan dua saja cukup. Ini juga salah, karena tadi kalau merah doang atau biru doang, salah. Jadi guys, ini tuh jawabannya. Pernyataan satu dan pernyataan dua tidak cukup. Karena meskipun tadi kita udah gabungin, dia juga masih rancu. Dia bisa memotong, bisa enggak. Gitu. Pokoknya yang harus ditekankan di sini, soal tuh kekeh maunya harus potong parabola FX. Gitu. Jadi jawabannya yang E. Lanjut ya, nomor dua. Perhatikan grafik parabola berikut. Manakah pernyataan yang benar? Ini soal tipe C ya. Kelihatan kan di sini opsinya. Yang A itu 1, 2, 3 benar. B, 1, 3. C, 2, 4. D, hanya 4. Dan E, semuanya benar. Kita punya gambar grafik parabola. Manakah pernyataan yang benar? Pernyataan satu, sumbu simetri adalah Y sama dengan min 1. Pertama, kita harus tahu dulu kan, sumbu simetri itu apa sih? Uh, dari kata simetri deh. Simetri itu kalau kita bahasa Indonesia ini kan sama uh, kanan dan kiri itu sama. Misalnya kamu punya segitiga sama kaki gitu. Terus aku, terus aku gambar garis tengahnya. Ini kanan dan kirinya sama kan, simetri. Gitu. Terus misalnya aku punya gambar kayak gini. Anggap aja ini perfect gitu ceritanya. Kalau aku belah di tengah, dia juga simetri kanan-kiri. Nah, sekarang kita punya grafik kayak gini. Gimana cara kita bikin grafik ini? Kita belah dua, kanan dan kirinya tuh sama. Nggak harus kanan-kiri sih. Kedua sisinya sama ya. Caranya adalah kita belah di tengah-tengah sini guys. Bentar. Kita belah sekitar di... kira-kira di sini gitu supaya kanan supaya si ini sama si ininya kan sama sama besar gitu sekarang pertanyaannya adalah ketika dia di titik ini dia itu ada di x berapa dan y berapa gitu pernyataan satu nanya nih apakah benar dia ada di y sama dengan min satu nah caranya gimana sih kita cari tahu Y-nya itu berapa? Di sini, oh ya, ini sumbu X ya guys. Ini sumbu X. Ini sumbu Y. Di sini kita punya titik 1. Ini kita punya titik min 3. Kalau aku jalan nih, dari min 3 ke 1, kira-kira ada berapa langkah? Bareng-bareng ya. Min 3, min 2, min 1. Aduh, salah warna deh. Jelek warnanya. Min 3, min 2, min 1, 0, baru nyampe 1. Jadi ada berapa langkah? 1, 2, 3, 4. Nah, langkah tengah-tengahnya tuh di mana sih? Di sini kelihatan jelas. Kalau langkah tengah-tengah, eh, kalau si tengah-tengahnya itu adalah min 1. Jadi, sumbu simetrinya adalah di Y sama dengan min 1. Itu sebenarnya cara logikanya, guys. Kayak gitu. Nah, karena kita tahu sumbu simetrinya adalah Y sama dengan min 1, 
otomatis pernyataan dua sumbu simetri adalah y sama dengan min tiga per dua itu salah karena dua salah otomatis tiga tuh benar dan empat juga salah gitu jadi jawabannya adalah yang b pernyataan satu dan tiga benar titik puncak itu kan juga sama aja ya guys titik puncak tuh di sini titik puncak tuh di sini Y-nya sama, minus satu juga. Yang perlu kita cari itu sebenarnya delapannya ini, si sumbu, eh si titik X-nya tuh, X puncak gitu aku bilang. Cuman, kalau kalian dapat soal kayak gini, nggak usah dicari lagi, karena udah jelas di sini ada opsinya uh, min satu, Y-nya minus satu, depannya delapan, oh ya udah berarti jawabannya delapan koma minus satu. Dan didukung juga sama fakta kalau pernyataan dua tuh salah. Jadi kayak udah pasti bener gitu guys, satu sama tiga. Aku lanjut ya. Kalau kecepatan bilang. Pernyata, eh, pernyataan. Pertanyaan nomor tiga. Kita perhatikan dulu gambarnya. Koordinat titik potong yang lain dari kedua kurva tersebut adalah. Oh ya, ini aku mau tambahin dulu dikit. Ada yang salah. Ini tuh titik, ada titik potong di sini. 2,3. Sebentar ada chat. cara cari delapannya gimana ya kak? Nah cara cari delapannya itu pakai persamaan yang min b per 2 a segala macam gitu gitu guys. Sebenarnya uh, nanti cara yang panjang ya supaya kita dapet x puncak ini bakal aku cantumin kalau kelasnya udah selesai. Jadi sekarang aku bakal ngasih tahu aja nih jawaban yang benar tuh ini pakai cara yang secepat mungkin gitu. Nomor tiga, perhatikan gambar koordinat titik potong yang lain dari kedua kurva tersebut adalah, iya, ini kan, uh, di sini kan dibilang titik potong yang lain. Jadi di soal itu udah dikasih tahu kalau ada titik potong 2,3. Ini cara nyari titik potong tinggal kita sama denganin antara dua fungsinya. Ada fungsi si GX, ada fungsi FX. GX ini punyanya si parabola, FX ini punya si garis. Ini salah satu soal yang paling apa ya? Aku tuh seneng gitu kalau dapet soal kayak gini karena tinggal disama dengan ini aja asik. Terus difaktorin deh. Ntar aku perlu biar jelas. Ini g x sama dengan f x x kuadrat plus dua x min lima sama dengan min x plus lima. Oke, okay. uh, pindah ruas jadinya x kuadrat plus tiga x min sepuluh sama dengan nol. Kita faktorin X min 2 sama X plus 5. Oke, sekarang kita punya 2 X. Pertama, aku namain X1 sama dengan 2. Terus ada X2 sama dengan min 5. Kita udah punya X-nya. Sekarang gimana cara kita nyarinya? Cara kita nyari Y-nya adalah dengan memasukkan si XX ini ke dalam fungsi ini. Terserah kalian mau yang mana, mau yang ini atau mau yang ini, hasilnya bakal sama aja. Ingat tuh, hasilnya tuh bakal sama aja. Nah, karena hasilnya bakal sama aja, aku prefer ngambil persamaan yang gampang. Ini yang ini aja. Kita masukin ya. FX1. Nah, jadinya... Ini yang aku langsung aja deh. F2 sama dengan min 2 plus 5 sama dengan 3. Berarti ini Y1-nya 3. Kalau yang ini F min 5 sama dengan min min 5 ditambah 5. Ya kan? Bener kan ya? Jadinya 5 tambah 5 sama dengan 10. Berarti Y2-nya adalah 10. Nah, tadi di soal kan udah dikasih tahu kalau 
salah satu titik potongnya adalah 2,3. Ini terbukti ya. Ini 2, ini 3. Mereka tuh satu pasang itu. Jadi ada titik potong 2,3 dan titik potong min 5,10. Ini kalau kalian panjangin, dia bakal motong sekitaran di sini gitu, guys. Sekitaran di sini. Nah, inilah kira-kira titik min 5,10. Ini yang ditanyain. Gitu. Jadi meskipun misalnya kalian punya, kalian tuh dapat soal yang garisnya cuma segini, tapi sebenarnya itu bisa dipanjangin. Makanya dia nanya titik potong yang lainnya kayak gimana. Gitu. Jadi ini jawabannya adalah yang A. Kak, naikin dulu, Kak. Mau SS. Oh, iya. Bilang ya, guys, kalau mau SS. Bentar. Udah Sudah, belum? Kak. Sudah, Kak. Udah. Oke. Okay. Nah, lanjut nih. Nomor 4. Baca dulu ya soalnya. Perhatikan gambar berikut. Oke, okay. ada gambar pakai sumbu X, sumbu Y, sama ada garis. Jika garis L digeser tiga satuan ke kanan dan dua satuan ke kiri, maka gradien garis yang baru adalah oke. Okay. Dia nanya gradien garis yang baru, berarti ada gradien garis yang lama. Kita cari dulu nih, kira-kira gradien garis yang lama tuh berapa ya? Cara nyari gradien itu kan m sama dengan delta y per delta x. Delta Y itu Y2 kurang Y1 per delta X, X2 kurang X1. Gitu. Berarti dari persamaan gradien, dari rumus gradien ini, kita tahu bahwa untuk mencari suatu gradien, kita butuh dua titik. Kita lihat lagi nih ke soal. Kira-kira ada nggak dua titik ini? Kalau kita lihat, ada ya. Ada titik 4,1. Dan si titik ini nih, 6. 6 itu berapa sih? 6 itu adalah 0,6. Karena dia itu uh, di sini kan 0, terus dia naik ke sumbu Y-nya sebanyak 6. Aku mau uh, namain dia tuh si 1, dia tuh si 2 deh, biar kita nggak ketukar-tukar. Sekarang Y2 kurang Y1, berarti 6 kurang 1 ya. 6 kurang 1, X2 kurang X1. 0 kurang 4. Iya, nanti ini bakal ada di drive ya. Jadi gradien yang lama itu ada 5 per min 4. Gitu. Nah, sekarang dia minta garis L ini digeser 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke kiri. Anggap tempat kita sekarang tuh ada di sini. Ini kita. Dia mau geser tiga satuan ke kanan. Berarti satu, dua, tiga. Dia geser ke sini. Ups. Udah tiga, tiga loncatan dan dua loncatan lagi. Jadi dia bakal berhenti di sini. Di sinilah tempat dia stop. Gitu. Kalau kita bandingin tempat asli dia... sama tempat aslinya dia, eh gimana sih maksud aku tempat aslinya dia ke tempat dia yang sekarang si orang yang sekarang ini ada di uh, sebelah kanannya kan, jadi dia itu cuma bergeser setelah kita geser nih tiga tiga ke kanan dua ke kiri ternyata dia cuma geser satu kali ke kanan cuma segini doang gitu makanya dari si dua titik ini kita ubah Yang satu jadinya sumbu X-nya nambah satu, jadi 5,1. Dan yang kedua, sumbu, y-nya, eh, sumbu X-nya juga nambah satu, jadi 1,6. Untuk sumbu yang, uh, untuk titik Y-nya tuh nggak berubah ya guys, karena dia nggak naik turun, dia cuma geser kanan-kiri aja. Kalau kanan berarti ditambah, kalau kiri berarti dikurang. Dari sini kita langsung cari deh, dari y langsung aja ya. Y2 kurang Y1, 6 kurang 1, dikurang X2 kurang X1. X2-nya 1 kurang 5. Sama aja. 5 per min 4. Wah, ternyata sama. 
Iya, sebenarnya kalau kalian udah tahu konsepnya gradien, kalian cukup berhenti sampai sini tuh kalian udah tahu kalau jawabannya tuh bakal 5 per min 4 juga. Karena gradien, karena sebuah garis, kalau cuma digeser ke kanan ke kiri atau ke atas ke bawah, gradiennya tuh nggak berubah. Kecuali dia diputer, misalnya tadinya kan garisnya kayak gini, terus diputer jadi kayak gini, itu baru berubah gradiennya. Gitu. Oke, aku lanjut ya. Bentar. Bentar ya, aku lagi baca chat dulu. Ada yang nanya nih, kok bisa tahu itu di 4, di 4 ke X-nya? Soalnya kalau kita punya titik kayak gini, 4,1 gitu yang di dalam kurung. Formatnya itu pasti dalam kurung X, Y. Jadi kalau ada 4,1 berarti X-nya 4, Y-nya satu. Gitu. Gitu ya. Aku lanjut ya. Nah, ini nih guys. Sama soalnya kayak yang tadi. Koordinat titik potong yang lain dari kedua kurva tersebut adalah tinggal kita sama denganin aja kedua. Ininya nih fungsinya. Ada 2X plus 3 sama dengan min X kuadrat min 2x plus 8 kita pindah ruas ya ke kiri, jadinya gimana? x kuadrat plus 4x min 5, bener kan ya aku aku takut salah, soalnya aku nggak teliti kalau ngitung hehe ini kita faktorin x min 5, eh enggak bentar aku lupa, x min 1 nah ya gini, x min 1 sama x plus 5, ya kan ya guys? 4X nya dari mana ya kak? Kenapa? 4X nya dari mana ya kak? Oh ini ya, 4X ini ya? Iya kak. 4X itu dari ini nih. Ini kan 2X di ruas kiri. Ini min 2X di ruas kanan. 2X yang ini, eh min 2X yang ini pindah ke sini. Gitu. Aku tulis aja deh, bentar. Gak paham, Kak. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kayak dirapiin gitu gak sih, Kak? Kenapa? Kayak dirapiin gitu gak sih? Iya, betul. Kayak gini nih. X min 1... X plus 5. Tadi gini ya. Kita punya sekarang X1-nya sama dengan 1. X2-nya sama dengan min 5. Sekarang kita cari ya satunya. Tadi kayak cara yang tadi juga nih. Tinggal kita masukin kan. Terserah mau yang ke sini atau ke sini. Tapi ingat kalau ada cara yang gampang. Kenapa nggak yang gampang aja. Jadi kita ambil yang ini aja. X1-nya kan 1. Berarti 2 dikali... Satu ditambah tiga. Dua tambah tiga. Ya satunya sama dengan lima. Bener kan? Nih ada titik satu koma min lima di soal. Terus sekarang yang Y dua sama dengan dua dikali min lima ditambah tiga. Min sepuluh tambah tiga. Sama dengan min tujuh. Oke, sekarang kita dapat nih. Ada titik 1,5 dan titik min 5, min 7. Ini kan ada di soal. Berarti titik potong yang lainnya adalah yang ini, guys. Ini ada di opsi, yaitu opsi ke C. Gitu. Aku lanjut ya. Iya, Kak. Oke. Okay. Sebentar. Oke, 
Oke, nomor 6. P. Ini kayaknya soalnya agak kepotong nih. Oh, pada gambar yang ditunjukkan. Aku kira P ada gambar. Maaf, maaf. Pada gambar yang ditunjukkan, garis L mewakili fungsi F. Berapakah nilai dari F10? Oke, sekarang kita punya garis L. Kita harus tahu dulu nih pertama persamaan sebuah garis tuh kayak gimana sih? Persamaan garis, aku yakin kalian at least seenggaknya pernah ngeliat lah kayak gini nih. Ya sama dengan MX plus C. Oke. Okay. Ini penting nih guys, ini harus selalu kalian ingat. M-nya adalah gradien dan C-nya adalah konstanta. Y sama X-nya itu ya titiknya lah gitu. Sekarang kita ditanya F10. Terus kita bingung nih, aduh kok F10 sih tiba-tiba? Kenapa F10? Karena ini tuh sama aja nulisnya kayak gini. Fx sama dengan Mx plus C. Jadi si 10-nya ini ceritanya mau kita masukin ke dalam si ini. Ke sininya nih. Ini tuh sama aja. Gitu. Sekarang masalahnya adalah si M dan si C-nya tuh berapa? Kita belum tahu. Makanya kita cari. Ingat nggak? Tadi kan gradien itu syaratnya yang penting kita punya dua titik. Berarti M Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Kita punya titik apa aja? Aku namain dulu ya titik yang pertama tuh ada 0,2 titik yang kedua itu ada min 2,0 biar kita gampang gak ketukar-tukar tinggal diisi deh Y2-nya 0 dikurang Y1-nya 2 per X2-nya min 2 dikurang X1 X1-nya 0 jadinya min 2 per min 2 jadinya 1 oke okay. kita punya M nya 1 sekarang kita masukin ke persamaan yang yang, uh, yang ini aja yang Y sama dengan MX aku tulis ulang Y sama dengan MX plus C kita tahu M nya 1 jadinya Y sama dengan 1 X plus C Y sama dengan X plus C Dari sini Kita perlu tahu C nya berapa Gimana sih cara nyari C nya Kita tinggal substitusiin aja nih Salah satu titiknya Terserah mau yang ini atau mau yang ini Kita masukin nanti kita bakal dapet C nya Kita masukin yang satu aja ya Y nya itu kan 2 X nya 0 Plus C Dapet deh C-nya 2. Sekarang. Ntar aku tulis biar jelas. Sekarang kita udah lengkap nih persamaan kita. Jadinya. Fx. Tinggal kita gabungin gitu loh guys. Fx sama dengan. X plus 2. Nah. Udah jadi nih persamaan kita. Persamaan garisnya. Dari sini. Tinggal kita masukin. Kalau F10 berapa? Tinggal masukin kan, X-nya diganti 10. 10 tambah 2. Berarti F10 sama dengan 12. Gitu deh. Ketemu deh jawabannya yang E. Gitu. Oke. Ini ada yang minta SS nomor 5. Ini aku geser ke nomor 5 dulu ya. Ya, silakan. Yang mau SS. Oke. Okay. Ini nomor 6 yang mau SS. Oh, ini ada yang nanya nih, Kak. Tadi tahu Y-nya 2 dari mana? Aku kasih tahu di sini deh. 
ini kita pakai titik 0,2 kita masukin ke sini Aduh, jelek gambarnya eh gini aja deh biar bagus ini kan y ini x gitu guys tinggal di substitusi gitu nah ada yang nanya maaf mau nanya nanti ppt nya di share beserta cara yang udah aku tulis apa enggak iya nanti aku share kok Ada Jadi kak, kalau, kalau kita nyari Y gitu dari angka yang di dalam soal itu ya kak? Iya dari angka yang ada di sini di garisnya. Iya biar bisa jawab permisal permisalannya kan kak? Iya. Bentar. Ini banyak yang nanya guys bentar ya aku buka chat juga sambil buka chat. Uh, ada yang nanya? Kalau ada persamaan garis lalu nanyain fungsi berarti selalu pakai y sama dengan mx plus c ya. Kalau dia garis lurus iya. Selalu pakai y mx plus c. Terus ada yang nanya versi yang belum dicoret-coret bakal dikirim apa enggak? Iya, bakal dikasih kak. Nah, ini ada yang nanya nih. Kak, ini kan dimisalinnya 1 sama 2. Kalau diganti bisa enggak kak? Ini ya maksudnya. Eh, salah. Ini. Iya, ini bisa kok. Sebenarnya kalau misalnya kamu maunya si satu ini adalah min 2,0, terus si 2 ini adalah 0,2, itu hasilnya bakal sama aja. Yang penting masukin angka kerumusnya tuh urut dari yang misalnya kamu mau ini dulu baru ini. Ya udah berarti yang Y ini dulu ke sini, terus yang X ini dulu baru ke sini. Gitu. Yang penting urut nggak masalah kok mau masukin mau misalin yang si apa jadi apa gitu ada yang nanya ini rumus apa ya yang y sama dengan mx plus c y sama dengan mx plus c itu adalah rumus dari garis ini gini guys uh, ini ada yang aku komit ya Kalau kalian perhatiin soal-soal sebelumnya, nih, ini kan garis nih, yang warna kuning kan garis. Lihat deh, dia tuh ini juga sama nih. Ini kan ya sama dengan m x plus c. Di sini M-nya sama dengan min 1. C-nya 5. Gitu. Sebenarnya sama aja. Yang penting dia harus garis. Kalau udah untuk yang titiknya itu, buat nentuin titik 1 sama 2-nya boleh bebas atau gimana, Kak? Yang titik 1 itu 0,2, terus titik 2, min 2,0. Nentuin titik berapa-berapanya itu gimana? Ya, itu bebas kok, terserah kamu. Kamu mau... Mau ini satu, mau ini dua, mau ini dua, mau ini satu, terserah. Gak apa-apa. Yang penting masukin angkanya urut. Kak, itu hasilnya tetap sama nggak kalau pakai yang min 2,0? Coba ya, kita cobain ya. Buat ngebuktiin. Iya, yeah, sama dengan kita coba pakai yang min 2,0. Iya, yeah, sama dengan MX plus C. Tadi kita udah tahu M-nya tuh satu, berarti Y sama dengan X plus C. Ini M-nya ya guys, jangan dilupain. Kita tinggal masukin deh, Y-nya berapa di sini? Kalau pakai yang ini. Y-nya 0 ya. X-nya min 2 plus C. Haha, <tuh> sama kan? Ya sama dengan 2, sama aja guys. Yang penting dia itu ada di dalam garisnya. 
kalau misalnya suatu hari ada titik di sini, misalnya ini titik 5,10, asalkan dia itu bersama sama garisnya nggak apa-apa. Tapi kalau ada titik di sini, ya itu nggak boleh, karena dia tuh nggak di dalam garis, ngerti nggak? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Ini kan titik 2,0, ini titik... gitu Oke aku lanjut ya ini aku cuma 8 nomor kok jadi dua nomor lagi aku udah selesai nomor 7 dari fungsi di atas jika FK sama dengan 2 manakah dari opsi berikut yang mungkin menjadi nilai Kak FK nya sama dengan 2 K sama dengan 2. Manakah dari opsi yang menjadi nilai K? Ini tuh sama aja kayak Fx sama dengan 2. Kalau kayak gini berarti kan K-nya itu ini sama aja ya. Cuma perihal K sama X tuh nggak apa-apa. Diganti-ganti. Berarti kan K-nya itu adalah X dan Y-nya itu adalah 2. Karena karena Fx itu adalah Y. Gitu. Sekarang kita lihat. Ketika Y-nya sama dengan 2, Y-nya 2 kan di sini nih. X-nya tuh berapa? Ada grafik biru nih guys, pokoknya kalian harus lihat. Ini ada grafik biru, terus kita punya titik Y. Di titik Y sama dengan 2, yang ada grafiknya kan daerah sini nih. Nah, di daerah sini, X-nya tuh berapa? Kita lihat ke bawah. Set. Nah, di daerah sini, ini 1, ini 2, ini 3. Berarti saat X sama dengan, eh saat X itu di antara 2 sampai 3, Y-nya 2, gitu. Berarti jawabannya X-nya itu bisa 2 sampai 3 gitu. Bentar, sorry, sorry, gini aja deh. Opsi berikut yang mungkin menjadi nilai K adalah, tadi kan aku ganti di sini K-nya jadi X. Berarti nggak apa-apa, tinggal ganti lagi aja. Kira-kira nih, angka yang di tengah-tengah 2 sama 3 apa? 2,5 ya, ini cukup jelas. Jadi jawabannya D gitu. Aku lanjut ya. Garis G melalui titik 1,6 dan memiliki gradien min 1,2. Titik manakah yang terletak di bawah garis tersebut? Aduh. Gradiennya M sama dengan min 1/2. Terus kita punya titik 1,6. Tadi kita tahu kalau persamaan sebuah garis adalah Y sama dengan MX plus C. Kita sekarang cari C-nya berapa kan? Kita belum tahu nih C-nya berapa. Masukin deh. Y-nya 6. M-nya min setengah. X-nya adalah 1 ditambah C. Berarti 6 sama dengan min setengah tambah C. Berarti C-nya adalah 6,5 ya. Sekarang kita gabung persamaan yang tadi. Jadinya Y sama dengan, uh, sorry, Y sama dengan min setengah X plus 6,5. Ini kan angkanya pecahan. Aku mau bikin jadi cantik. 2Y sama dengan min X plus 13. Duanya, supaya Y-nya bulat, duanya mau aku pindahin ke sini aja. Kak, 13-nya dari mana ya, Kak? koma lima kali dua. Oke kak. Hmm. 
nolak ya kak bentar ya guys kayaknya dinanya ke disconnect Ya kak, apa-apa. Kita nengga dulu dia balik lagi. Oke, okay, Bentar ya, teman-teman. Pares. Halo-halo, kedengeran nggak? Kedengeran kak. Oke okay, sorry ya, aku tadi pakai kuota terus kuotanya habis. <laughs> Sekarang pakai wifi. Ya ya tak apa apa. Iya. Jadi kita punya persis dengan Halo semuanya. Ini ya. Oke, aku lanjut aja ya. Tadi kan kita udah dapat persamaan Y sama dengan 13 di bagi 2. Sekarang karena dia mintanya terletak di bawah garis, berarti Y itu harus lebih kecil dari ini. Di sini X per 2. Ini. Jadi minus satu lima belas perubah dan oke kata
sifatnya itu selalu peluang masuk ditambah peluang tidak masuk. Pokoknya semua peluang-peluang ya, ini aku tulis. Semua peluang-peluang itu hasilnya pasti satu. Gitu. Sedangkan di soal yang diketahui itu gagal mencetak. Jadi yang ini itu peluang tidak masuk. Berarti kalau kita mencari peluang masuknya satu dikurangi peluang tidak masuk gitu ya. Yaitu 1 min 2 per 5. Berarti hasilnya 3 per 5. Jadi kita pertama punya ini bekal pengerjaan. Aku kasih nomor 1 lagi gitu. Sekarang yang kita ingin cari itu kalau masuk tiga-tiganya. Jadi kita punya masuk, masuk, dan masuk. Untuk masuk itu 3 per 5 kan peluangnya. Yang ini juga 3 per 5, dan ini juga 3 per 5. Dan kejadian yang ini itu tidak bisa dipisah. Jadi kayak satu, satu kejadian aja maka operasi yang dilakukan perkalian. Jadi peluang yang disoal, jadi jawabannya ini. Kita kaliin semuanya, 3 pangkat 3 itu 27 ya, baru 125. Maka kita bisa dapat jawabannya C. Ini masih agak gampang. Nah, yang mau dijadiin masalah itu ini. Bagaimana kalau soal menanyakan peluang skor 6 poin? Yang jadi pertanyaan ini. Mungkin kalau kita ngejawab, kita bakal mikir milihnya yang ini aja. Kita bakal milih masuk, masuk, dan tidak masuk. Gitu ya. Ini kan 6 poin ya. Terus kita hitung, oh ini berapa? Ini 3 per 5, ini 3 per 5, dan yang ini 2 per 5. Terus dihitung sama dia. Oh ini 18 per 25. 1, 2, 5, sorry. Terus dia jawab ini. Tapi ini jawaban ini salah. Pertanyaannya, kenapa salah? Kalau kita susun uh, pohon lengkapnya, pelemparan satu itu antara masuk atau tidak masuk. Yang masuk, kelanjutannya dia bisa masuk lagi, bisa juga nggak masuk sama ini ya ini bisa masuk bisa nggak masuk ini pelemparan kedua di pelemparan ketiga dia bisa masuk bisa nggak masuk bisa masuk bisa nggak masuk bisa masuk bisa nggak masuk bisa masuk dan bisa nggak masuk ini jadi kalau kita hitung jumlah Kemungkinan yang ada, ini kayak tiap anak gini dihitung satu. Jadi kalau misalnya kayak kita hitung kemungkinannya, itu bisa masuk semua, bisa MMT yang ini, bisa MTM, bisa MTT, bisa TMM, bisa TMT, bisa TTM, dan bisa TTT. Di mana urut ya? Selalu pelemparan pertama, kedua, dan ketiga. Gitu. Nah, kalau kita ngomongin 6 poin, kemungkinannya itu bisa yang ini, 
ini 6 poin ya. Bisa ini, bisa ini, dan bisa yang ini. Berarti jawabannya untuk 6 poin peluangnya ini ada berapa? Yang kemungkinannya kan ada tiga ya. Ada tiga dari peluang masing-masing kemungkinan yaitu 18 per 125. Jadi kalau untuk konsenannya ini 6 poin itu nggak bisa segampang ini. Tapi kita harus uh, ngekonsider ada kemungkinan urutan lain selain MMT. Itu bisa MTM, bisa juga TMM. Jadi ini 54 per 125. Nah cuman kalau kita susun kayak gini, permasalahannya nyusunnya lama. Lama. Kira-kira ada nggak rumus cepat buat sebagai generalisasi semua soal ini? Ada. Dan ini harusnya di kelas 12 kalian belajar. Judul materinya itu bisa pakai rumus peluang binomial. di mana peluang, aku tulis rumusnya dulu, oke, rumusnya ini, maksudnya apa? Kita punya di sini N itu banyak percobaan, X banyak kejadian yang kamu anggap berhasil. Nanti kita bahas ini maksudnya apa. Sedangkan P adalah peluang kejadian berhasil. Jadi ini dasar kita ngerjain soal-soal peluang tipe kayak gini. Pakai peluang binomial. Kalau misalnya nggak 9 poin, kalau 9 poin itu materi SMP lah ya, harusnya bisa. Kita contoh dulu, kalau sesuai soal. R-nya 3, karena 3 kali pelemparan. Lalu X, kita ingin semua pelemparan masuk, 3. Ingin 3 kali masuk. Ya kan? Sedangkan P-nya peluang masuk. Peluang masuknya tadi kita udah tahu 3 per 5. Jadi jawabannya untuk soal yang tadi pakai rumus binomial yang ini itu bakal jadi 3, 3, 3 per 5. Yaitu kombinasi dari 3 sama 3 kita kaliin peluangnya 3 per 5 pangkat 3 dikali 1 min 3 per 5 pangkat 3 min 3. Kalau kalian lupa rumus kombinasi Kombinasi ini, atau ini bisa di, biasanya ditulis gini sama aja. Itu pokoknya N faktorial dibagi N min X faktorial dikali X faktorial gitu kan. Jadi kalau hitungannya kita lanjutin, nanti kita dapat apa? 3 faktorial dibagi 3 kurangi 3. 0 faktorial, 3 faktorial dikali 3 per 5 pangkat 3 dikali 2 per 5 pangkat 0. Ini tiga faktorial bisa dicoret, 0 faktorial itu satu, jadi ini satu. Yang ini 3 per 5 pangkat 3 itu 27 per 1, 25, dan semua yang pangkat 0 itu hasilnya satu. Berarti jawabannya 27 per 1, 25. Cocok ya ini sama perhitungan yang manual tadi. Kita jawabannya sama kan. Nah, cuma gimana kalau mau ngitung 6 poin sekarang? Daripada nyusun pohon kayak gini, lama. Kita harus nguraiin dulu terus nyari mana yang masuknya dua kali kita bisa langsung pakai rumus binomial. Jadi untuk kasus 6 poin, percobaannya tetap ada 3 ya. N 3 kali lempar, X-nya 2, karena 2 kali masuk. Sedangkan P-nya itu peluang masuk. 
peluang masuk 3 per 5. Ini peluang masuk. Makanya kita punya untuk kasus yang 6 poin itu bisa pakai peluang binomialnya aja. 3 kali pelemparan, 2 kali masuk dengan peluang 3 per 5. Jadi kita punya 3, 3 2 kombinasi dikali peluangnya 3 per 5 pangkat X-nya 2 ya. Terus kita kali peluang gagalnya 1 min 3 per 5 itu kan 2 per 5 ya. Pangkat 3 kurangi 2, pangkat 1. Kombinasinya ini 3 faktorial dibagi 3 min 2, 1 faktorial. 2 faktorial ini ya. Ininya 9 per 25, kita kali 2 per 5. Yang ini bisa dirapikan, ini kan 3 kali 2 kali 1 dibagi 1 dikali 2 kali 1. Duanya bisa dicoret, yang ini 18 per 125. Dan hasilnya sama, 54 per 125. Jadi jawabannya sama ternyata kalau kita bikin pohon. Jadi ujung-ujungnya yang kalian perlu perhatiin untuk soal tipe kayak gini, kesimpulannya ya, bisa pakai rumus peluang binomial. Ini materi semester 6 kok. Harusnya dipelajarin di SMA. Ini aku copy aja deh. Ini yang harus diapal ya. Biar kalau ngejain soal kayak gini bisa cepat. Kenapa X-nya 2 entah. Ini bukan, bukan soal ya, ini... Ini kalau kita buat kasus sendiri. Kalau soalnya kan 9 poin ya. Kita ambil X2 karena untuk 6 poin. Ya. Ini 2 kali. Karena 6 poin. Satu lemparan. Sama dengan 3 poin. 3 poin namanya juga. Jadi, nggak tahu sih kalau IPS ya, soalnya ini harusnya pelajaran matematika minat. Jadi, udah. maaf Kak, itu bukannya 2 per 5 pangkat 0. Kalau yang ini pangkat 0 ya, yang di soal. Kalau sesuai soal, dia pangkat 0, 3 min 3. Tapi kalau yang kita ambil kasus 6 poin, N min X-nya kan ini berapa? Ini 3 min 1 lah. 3 min 2, sorry. 3 min 2 jadi hasil 1. Yang 2 per 5 di atas, ya ini pangkat 0. Tapi kalau ini kan kasus, 6 poin ini aku bisa aja. Sebenarnya harusnya kalau kuantitatif, ini aja sih. Cuman kalau mat saintek biasanya ini ada. Jadi karena masih menyinggung materi yang sama, kita masukin aja. Mumpung rumusnya cuma gini doang kok. Oke, kita lanjut. Ke nomor 2. Ini ngomongin himpunan. Oke, okay. uh, sebelumnya kita apalin dulu tanda-tanda di himpunan ya. Yang ada ini itu artinya A komplement. A komplement itu apa? Uh, K izin screenshot dari atas. Boleh, boleh. Coba ya. Ini. Satu. Dua. Tiga. Halaman dua. Satu. Dua. Tiga. Halaman tiga. Satu, dua, tiga ada ya. Iya nanti di kedriving kalau pembahasannya, jadi chill. A komplement atau anggota yang bukan A. Terus ada ini, ini ada ini juga. Ngapalinnya gimana biar gampang. Yang ini kan huruf U. U itu union. Jadi gabungan. 
Terus kalau yang N, N itu apa? N itu dari intersection. Ini ya, intersection. Ini irisan. Terus apa lagi? S. S ini himpunan semesta. Oke. Okay. Ya udah. Kalau kita lihat semestanya ya, kalau misalnya P aku sebut pink, sedangkan Q itu merah, P itu himpunan yang warna pink. Nah ini, ini P. Berarti kita punya P komplement. P komplement tuh yang nggak ada P-nya. Ini P komplement otomatis. Di ini kita bilang ini P komplement karena bukan P. Jadi kita punya P komplementnya. 14, 16, 18, dan 20. Sedangkan Q itu kita mulai dari 10. Q-nya yang ini. Berarti Q komplement yang mana? Yang bukan Q, yang ini. Yang nggak ada merahnya. Ini Q komplement. Berarti Q komplementnya ya kita mulai dari 2, 4, 6, 8. Yang ditanyain apa? P komplement, kita iris dengan key komplement. Jadi kita punya ini. Diiris sama 2, 4, 6, 8. Ingat ya. Kalau irisan, hasilnya yang sama. Aja. Tapi kalau kita ngomongin gabungan, gabungan itu ya gabungan. Berarti kalau nyari irisan, step pertama kita cari yang sama. 14 ada nggak di sini? Enggak. 16 ada nggak? Nah, ini ternyata nggak ada yang sama. Nggak ada elemen yang sama. Karena nggak ada elemen yang sama, artinya apa? Irisannya nggak ada. Dalam artian, nggak ada itu ya himpunan kosong. Gimana bisa kita tulis himpunan kosong tuh ini? Kosong, nggak ada isinya. Cuman kurung kerawalnya aja. Jadi, yang ini B. Yang perlu diingat sebenarnya teorinya ini aja. Nggak tahu ini apa. Sisanya tinggal di otak hati. Oke, kita masuk ke nomor tiga. Bentar. Untuk nomor tiga. Yang pertama, lihat yang berulangnya apa. Di sini 67 ya, 67, 67, 67. Jadi yang berulangnya ini. Jadi kita dapat yang berulangnya 67. Yang kedua misalin. X bilangan. Tersebut gitu. Jadi kayak aku punya X di sini 1,67 sekian. Nah yang ketiga... Kalikan X dengan 10 pangkat N agar uh, berulangnya hilang satu kali. Ini kalau masih belum kebayang, nanti lihat contoh yang langsung jelas kok. Jadi istilahnya kita ingin X ini dikali sesuatu biar hasilnya 67-nya maju ke depan koma jadi 167,67 nah kira-kira dari sini ke sini ini dikali berapa ini kan komanya ada dua ya yang maju ke depan koma dua angka berarti dikali 10 pangkat 2 atau 100 gitu Terus langkah keempat tinggal eliminasi.
kita punya 100x itu bernilai 167,67 dan x nilainya 1,6767. Ya kan kalau dikurangin ini hilang yang 67 berulang. Sedangkan yang sebelah kanan jadi apa? 99x 167 kurangi 1, 166. Kalau disederhanain ya tinggal 166 per 99 gitu ya. Di framework kerja ini kayak gini. Langkah-langkahnya, generalisasinya. Kita lanjut ke nomor 4. Oke, aku saranin buat soal yang kayak gini itu gak usah ngafalin rumus ya. Ini kayak logikain aja. Kalau aku ngerjain ya, karena aku nggak nggak suka ngapalin rumus, karena nggak nggak pintar ngafal ini. Ya. Tulis aja di sini ada apa aja komponennya. Ada lebah, ada lebah, ada botol madu, ada waktu dalam minggu. Terus masukin data yang dikasih. Untuk P ekor lebah itu ada ki madu dan ada waktunya butuh R minggu. Langkah pertama itu kita susun salah satu dari huruf ini jadi satu. Jadi misalnya kita ingin ngitung kalau per minggu berapa sih? Kalau per satu minggu. Yang jelas harus ditulis dulu deh. Di mana ya? Di sini. Lebah itu berbanding lurus sama botol. Jelas ya, kalau kalau lebahnya makin banyak, botolnya makin banyak. Terus waktu juga berbanding lurus sama botol. Gitu kan. Jadi ketika waktunya aku bagi sama R, jumlah botolnya juga kebagi sama R, karena dia berbanding lurus. Kalau aku bagi R, dia juga kebagi R. Ini jadi Q per R. Sekarang kalau lebahnya cuma ada satu, berarti ini dibagi P ya. Berarti yang ini juga dibagi P. Jumlah botol madunya bakal berkurang. Karena berkurang gini ya. Satu. Sekarang, Lebahnya ada S. Kalau lebahnya ada S, berarti dari satu ke S itu kan dikali S ya. Berarti jumlah botol madunya juga ke kali S. Jadi ini ada Ki S dibagi PR. Ini per minggu. Tapi sekarang ditanya ini dalam T minggu. Kalau di dalam T minggu, berarti waktunya sekarang jadi T. Dari satu ke T itu dikali T kan. Ya, berarti ini dikali T, karena berbanding lurus. Jadi ini Q S T per R. Jawabannya ini. Untuk S lebah dan T minggu, ya jumlah batalnya Q S T per R. Kak mau tanya, kenapa T yang awal nggak dibagi juga dengan R? Oke, okay. uh, di sini gimana ya? Aku nulisnya faktor yang dipengaruhi itu banyak botol, botol aja. Itu lagi ayo nih ya. Uh, Kita lihat saya gini deh. Dari langkah ini ke langkah sini, kita ingin tahu untuk P lebah per minggu. Jadi kayak produksi P lebah per minggu berapa? Kita belum ke satu lebah per minggu. Jadi kayak kalau masih P lebah per minggu, kapasitas produksinya Q per R. 
Sedangkan kalau kita mau nyari yang ke bawah ini berarti produksi satu lebah per minggu. Kebayang nggak? Jadi kayak uh, kalian mikirinnya kayak lagi piket kelas, piket kelas. Misalnya piket lima orang. Lima orang bisa ngebersihin kelas. Aku tulis aja ya. Ini analoginya gini aja deh. Ini ada lima, ada tiga orang. Dalam satu jam, dia bisa ngeproduksi P. P roti lah, ini misalnya bakery. Atau jangan-jangan V deh. Jangan satu jam. Kita ambil dua jam. Kalau jadi satu jam, orangnya masih sama. Kita belum ngurangin orangnya. Jadi yang berkurang kan rotinya ya dalam logika ya tinggal setengahnya kan. Gitu kan. Beda kalau orangnya cuma satu. Kita tahu kalau tiga orang, satu jam, T per dua. Jadi kayak, kita ngejainnya kayak gini. Enam roti. Karena ini dikali sepertiga, dibagi tiga. Bayangkan. Jadi kayak, dari kesini ke sini kita belum ngurangin lebah. Jadi kayak kita nguranginnya satu per satu. Dan yang berubah itu cuma faktor yang dipengaruhinya aja. Karena kayak kita ngurangin waktu, lebahnya nggak berkurang kan. Dan kita kalau ngurangin lebah, ya waktunya nggak berkurang. Karena kita ngambil kecepatannya berdasarkan waktu yang sama. Gitu. Kalau bingung nggak apa-apa, nanti nomor 5 masih sama kok. Ntar ya. Kita coba buat nomor 5. Di sini ada kambing, ada rumput, dan ada hari. Yang ditanyain hari. Jadi kita tulis dulu perbandingannya. Perbandingannya kambing berbanding lurus gak sama hari? Makin banyak kambing, harinya makin sedikit. Jadi berbandingnya terbalik. Makin banyak kambing, harinya makin dikit. Sedangkan rumput, beda dia. Kalau rumput berbanding lurus sama hari. Karena makin banyak rumputnya, harinya makin panjang. Gitu ya. Jadi dia punya tujuh kambing, tujuh rumput, tujuh hari. Kita bikin salah satu jadi satu. Misalnya ini rumput, kita bikin satu. Berarti ini dibagi tujuh. Kita lihat rumput sama hari berbanding lurus nggak? Ya berbanding lurus ya. Semakin banyak rumput, harinya makin panjang, betulnya. Tapi semakin dikit, harinya makin pendek kan. Jadi ya bagi tujuh aja nih satu. Kambingnya belum kita ubah. Nah sekarang kambingnya kita ubah. Kambingnya jadi ada satu aja. Kalau satu kambing gimana caranya? Ini kan dibagi tujuh. Nah karena ini berbandingnya terbalik, kalau ini dibagi tujuh, jadinya ini dikali tujuh. Jadi untuk satu kambing, ngabisin satu rumput butuh tujuh hari. Sekarang balikin yang ketitanyain soal. Di soal lima ekor kambing. Berarti kambingnya ada sekarang ada lima. Kita kali lima. lima. Rumputnya belum berubah. Kita nggak ngubah rumput. Berarti komponen harinya bakal berubah. Kalau ini dikali lima, berarti ini dibagi lima. Jadi tujuh per lima. 
gitu ya. Terus sekarang rumputnya kita mau jadiin 5 buat 5 kambing. Rumputnya dikali 5 karena rumput sama hari ini berbanding lurus ya ini kali 5 aja kan. Berarti jadi 5 5 7. Ternyata untuk 5 kambing untuk makan 5 rumput tetap butuh 7 hari. Jangan kekecoh jadi jawab 5 hari. Gitu. Ini kalau nggak ngerti nanti kalian coba-cobain dulu aja sendiri. Ulangin ngerjain nomor 4 sama nomor 5. Ini harusnya nggak terlalu susah kok. Kita lanjut aja ke nomor 6. Oke, ditanyain nilai F2. Ya kalau ditanyain F2, masukin aja. Masukkan yang ditanyakan. Berarti untuk X sama dengan 2, kita punya 3 F2 tambah 2 F1 min 2 sama dengan 2 kali 2 tambah 9 ya. Yang mana, yang mana, yang mana mau diakses? Ini nama materinya apa ya? Uh, nomor 4 sama nomor 5 itu kalau mau nyari itu soal UNSD. Soal UNSD banyak yang kayak gini. Aku nggak tahu materinya apa, tapi ini soal UNSD. Nomor 4 sama nomor 5 itu soal UNSD. Ya kalau mau nge screen soal 4 sama 5. Di tiap buku skolastik-skolastik juga harusnya ada. Karena ini sampai CPNS gitu masih dikeluarin. Soal Soalnya logika banget. Oke, kita lanjut. Ini aku lanjut ya ini. Berarti 3 F2 ditambah 2 F-1. 4 tambah 9 berapa? 13 ya. Nah. Kita pingin F2, tapi di sini masih ada F-1. Ya. Sekarang pingin nyari F2, tapi masih ada F-1. Kita pingin dihilangin F-1-nya. Caranya gimana ya? Masukin X-1. Kan kita pingin nyari nilainya kan? Kalau kita masukin F min F X ya min 1, kita punya 3 F min 1 ditambah 2 F 1 dikurangi min 1 sama dengan 2 dikali min 1 tambah 9 gitu ya. Nanti jadinya 3 F min 1 ditambah 2 F 2 sama dengan 7. Min 2 tambah 9 7 ya. Oke sekarang kita punya 2 sama yang ini sama persamaan yang ini biar jelas aku tulis ulang di bawah bentar ya oke kita punya dua persamaan sekarang 3 F2 tambah 2 F min 1 itu 13 dan kita punya 3 F min 1 tambah 2 F2 sama dengan 7 nih kalau kalian nggak biasa ngeliat persamaan kayak gini anggap aja lah F2 nya X F min 1 nya Y gitu ya nanti kan jadinya 3 X tambah 2 Y 13 dan 3Y tambah 2X itu 7 gitu kan. Yang dicari apa? Yang dicari F2. Yang dicari X. Ya berarti eliminasi Y. Caranya gimana ya? Ini kali 3, ini kali 2 aja gitu ya. Ini hasilnya apa? 9X tambah 6Y. 39 dan yang ini 6Y tambah 4x 14 
kalau dikurangin hasil apa? 5 x 25 x 5 x itu apa? x itu f2 jadi udah kita dapat f2 nya 5 gitu ya jadi untuk soal kayak gini kalau ditanya ini ya 2 masukin dulu aja x nya 2 Terus kalau misalnya muncul ada min 1 tapi ya udah masukin aja min 1 nanti tiba-tiba dapat juga karena memang soalnya udah didesain pasti bisa dikerjain kok Oke, okay. lanjut aja. Nomor 7. Manakah hasil kedua terbesar? Oke. Okay. Ini triknya gimana? Ini ada per 34, ada per 17. Samain dulu semuanya ke per 34. Ingat ya, kalau A per B... Ini boleh dijadi 2A per 2B kan? Sama aja. Duanya bisa coret. Jadi kayak ini bisa dikali sesuatu. Dikali sesuatu bakal sama kayak A per B. Jadi kita bisa susun jawabannya jadi gini. Yang atas jadi 0,66 dikali 14 per 34 tetap. Tapi yang B aku kali 2. Ini kali 2, ini kali 2. Jadi 56 per 34. Yang ini jadi berapa? 28 per 34. Yang D jadi 0,44 dikali 49 per 34. Yang terakhir 0,44 dikali 42 per 34. Deh. Ini ekuivalen. Yang ini ekuivalen sama ini. Ek Kuivalen. Oke, sekarang kita lihat yang pembilangnya lebih besar, maka hasilnya lebih besar, kan? Karena penyebutnya sama. Kalau kita lihat, nggak usah dihitung ya, ini 0,66 kali 14, 0,66 kali 56. Kalau kita lihat yang ini sama yang ini, dua-duanya angka yang paling besar. Ya kan? Di pengali sebelah kiri, yang paling besar 0,66. Mengali sebelah kanan, paling besar 56. Jadi otomatis jawaban ini paling besar. Oke. Okay. Berarti yang jadi concern kita, kita kan pengen nyari hasil kedua terbesar nih. Kita pilih kandidat. Yang ini ada 0,66. Ini mungkin, ini mungkin. Kita tulis mungkin. Mungkin. Yang ini udah nggak mungkin, ini 0,22. Terus ini lebih kecil dari 1, jadi pasti lebih kecil dari 0,22. Ini kita coret. Yang ini nggak mungkin. Yang ini ada 0,44, dua-duanya sama. Cuman yang ini 42, ini 49. Jadi yang bawah nggak mungkin kedua paling besar. Karena dia lebih kecil dari yang ini. Ya udah sekarang kita bandingin aja yang A sama D. Kalau kita lihat 0,66 kali 14 sama 0,44 kali 49. Ini nggak usah dihitung ya. Jelas lebih besar yang ini kan daripada yang ini ya udah berarti yang ini kan berarti tandanya lebih kecil nih jadi kalau kita ranking ini yang kedua paling besar berarti kita dapat jawabannya di untuk soal kayak gini trik ngerjain tiap soalnya beda-beda ya ada yang penyebutnya bisa disamain tapi nanti ada juga yang enggak jadi banyak latihan soal aja. Untuk kebetulan yang ini penyebutnya, kalau penyebutnya bisa disamain, samain dulu. Kalau enggak, caranya beda lagi nanti. Oke, nomor 8. Statistika. Yang perlu diingat, 
itu kalau kita ngomongin median itu nilai tengah dari data terurut ini yang penting kalau lupa bubar ngerjain saya kalau kita tulis data terurutnya dari data ini data terurutnya berarti kita mulai dari yang paling kecil aja ada 2, 4, 5 oke kenapa X nya aku taruh di tengah karena di sini bilangnya mediannya X jadi mau nggak mau X nya harus di tengah dan kalau X nya di tengah satu-satunya susunan yang mungkin cuma yang ini Oke, dari susunan ini kita tahu apa? Kita tahu nilai X ini kira-kira berapa aja. Oke, programnya lagi error. Oh, apa? X ini bakal ada di antara 5 sampai 11. Gitu ya. Atau ditulis gini lah. Kalau nggak bisa pakai notasi ini bisa ditulis. 5 lebih kecil X, lebih kecil sama dengan 11. Ini rentan X yang memenuhi X sebagai median. Dan di sini kita nyari X sama rata-rata data. Nah, caranya gimana kalau X-nya berupa rentang? Tipsnya gini, kalau berupa rentang, yang dimasukin X ekstremnya aja. Jadi kita coba untuk X5 sama untuk X11. Oke, kita coba dulu untuk X sama dengan 5. Kita punya 2, 4, 5, 5, 11, 14, 15. Rata-ratanya hitung. 6, 11, 16, 27, 32, sama 14. 48 ya. 48 dan di sini datanya ada 7. Berarti rata-ratanya 6 dengan X5. X5 rata-rata 6. Berarti di sini kesimpulannya X apa P lebih kecil ki ya? Di sini kesimpulannya P lebih kecil ki. Terus kita ambil X ekstrim tuh maksimum. Jadi ekstrim ini ada minimum sama maksimum ya. Ini untuk X minimum. Ya. Untuk X maksimum, kita ambil X11. Karena ini X kan diimpit 5 sama 11. Buat jadi median ya, kalau nggak 5 dia harus 11. Kan? Antara 5 sampai 11 maksudnya. Kalau X11, 2, 4, 5, 11, 11, 14, 15. Ini kalau dijumlahin 6, 11, 22, 33, 47, 62. Rata-ratanya itu 62 dibagi 7. Ini kalau dihitung sekitar berapa nih? 8, mendekati 9. Ini 9 kali 7, 6, 3 kan? Ini hitungnya benar sih. 2 tambah 4, 6, 11, 22, 33, 47. Ya. Tapi X-nya di sini 11. Dengan rata-rata lebih kecil dari 11. Untuk di sini apa? P-nya lebih besar dari Q. Yang perlu, waduh, nge-crash. Bentar ya. Aku sebenarnya udah bikin pembahasannya di, di ketik, jadi nggak apa-apa. Nanti aku kirim yang ketikannya aja lebih rapih dari ini, Kak. Yang ini, tadi kita ambil kesimpulan untuk X-nya 5, P lebih kecil Q, untuk X11, P lebih besar dari Q, dengan kesimpulan kalau ada dua kesimpulan yang berbeda kita ambilnya informasi tidak cukup
yang tadi kayak wah pembahasan nanti hilang nggak nggak apa-apa aku aku beneran udah buat di war tadi aku udah buat pembahasannya nanti lebih jelas di sini daripada yang di sini malah oke okay. sembilan Ini ngomongin persamaan lingkaran. Uh, kalau kita ngomongin lingkaran, misalnya persamaan lingkarannya itu biasanya kayak gini. Ini artinya lingkaran dengan pusat. A, B berjari-jari R. Masih ingat lah ya ini pelajaran kelas 11 kok. Yang perlu diingat buat konsep soal kayak gini, apabila ada titik P, Q, ada tiga kemungkinan. Titik ini bisa berada di dalam lingkaran jika X sama Y-nya ganti sama P Q. Jadi P min A kuadrat, Q min B kuadrat, itu lebih kecil dari R kuadrat. Ini yang satu, berada di lingkaran. Nanti mungkin bingung bedanya, berada di lingkaran sama di dalam apa? Nanti aku gambarin. Jika P min A kuadrat tambah Q min B kuadrat, persis R kuadrat, yang terakhir berada di luar lingkaran jika p min a kuadrat tambah q min b kuadrat itu lebih besar dari r kuadrat maksudnya apa di dalam berada dan di, di luar ini kalau ada lingkaran lingkaran ya ini di dalam Kalau yang ini, ini di lingkaran. Kalau yang ini, ini di luar lingkaran gitu ya. Jadi sebenarnya kita ingin nyari titik yang ada di dalam aja. Oke. Kita balik ke soal. Ini aku pin. Katanya titik 2,3 terletak di dalam lingkaran. Artinya apa? 2,3 memenuhi persamaan yang ada. Jadi X sama Y-nya bisa kita ubah ke 2,3. Jadi ada 2 tambah A kuadrat ditambah 3 min 2 kuadrat berada di dalam lingkaran. Jadi lebih kecil dari angka yang ada di sebelah kiri. Basisnya ke yang ini aku copy lagi deh oke ini ini kalau diselesaikan kita punya 2 plus a kuadrat ditambah satu kuadrat ya lebih kecil 10 atau bisa ditulis 2 tambah a kuadrat min 9 lebih kecil dari 0 9 itu kan 3 kuadrat ya. Sedangkan kita tahu A kuadrat min B kuadrat itu bisa disusun A min B dikali A plus B ya kan? Berarti ini bisa difaktorin nih. Jadi 2 tambah A min 3, 2 tambah A plus 3. Lebih kecil 0. Jadi sisanya A min 1, yang ini A tambah 5. Lebih kecil 0. Ini kalau nyelesain pertidak sama gini ya. Untuk kelas pelajaran kelas 10. Ada min 5. Ada 1. Ini bolong karena tandanya gini. Kalau kita masukin yang positif, positif. Min positif. Karena kita ngambil yang negatif. Lebih kecil 0. Jawabannya ini. Jadi kita mau A yang ada di min 5 sampai 1. 
kalau nggak bi- biasa sama notasi ini kan bisa ditulis min 5 lebih kecil a lebih kecil 1. Ingat nggak ada sama dengannya karena ini nggak ada sama dengannya ya. Karena ingat ini rumusnya nggak ada sama dengannya. Ya udah kita lihat pilihannya. Pilihannya berapa aja? Pilihannya ini. Pilihannya ini kita lihat apakah min 4 berada di sini benar apakah min satu ya tapi satu enggak kenapa satu enggak karena satu enggak termasuk ini ya ini kan lebih kecil satu enggak boleh satu berarti ini jawabannya satu dua dan tiga jadi jawabannya a oke ini kejar kalau kalau misalnya lupa lupa lagi ini kejar dulu materinya ya materi kelas 11 terus kayak nyelesain perdasamaan materi kelas 10 itu harus pada kuat dasarnya karena soal soalnya itu sebenarnya nggak susah cuman kayak ngambil materi kelas kelasnya di mix jadi kalau fondasinya nggak kuat susah ngejain matematika oke di sini cuman nanyain ngebungin kuantitas dan ada interval yang udah dikasih. Kita lihat ki ini udah sederhana ya. Jadi nggak usah diapa-apain lagi. Yang ini masih kompleks jadi kayak masih. Yang pertama yang dilihat bisa disederhanain enggak? Yang per- pertama dilihat itu aja. Ya udah kita coba dulu untuk P. kita punya 1 min X pangkat 4 dibagi X kuadrat min 1. Ini kan bisa difaktorin jadi 1 min X kuadrat, 1 tambah X kuadrat, gitu ya. Kita aja di situ deh. Yang atas itu bisa ditulis 1 kuadrat min X kuadrat dikuadratin kan. Yang bawahnya juga bisa ditulis jadi X kuadrat dikira ini 1 dikuadratin. Sebagai kayak rumus SMP, ini kan A min B, A plus B ya. Berarti yang P bisa ditulis sebagai 1 min X kuadrat, 1 tambah X kuadrat dibagi X min 1 dikali X plus 1. Nah kalau kita lihat yang ini, atau misalnya yang bawah nggak mau difaktorin, boleh. Yang bawah jadi X kuadrat min 1 aja. Nah perhatikan bahwa satu min x kuadrat ini bisa aku tulis kalau negatifnya aku keluarin jadi x kuadrat min satu kenapa ini kalau dikali jadi apa nih ini kan min x kuadrat plus satu ini sama ini sama kan jadi yang atas bisa kita tulis jadi min x kuadrat min satu dikali satu tambah x kuadrat dibagi x kuadrat min satu Nah, pertanyaannya ini sama ini boleh dicoret gak? Kita lihat intervalnya. Satu, nggak ada sama dengan. Karena satu lebih kecil X kecil dua, maka ini kan nggak bakal bisa nol. Jadi nggak apa-apa, coret-coret aja. Ya udah sisanya apa? Min satu tambah X kuadrat. Oke, okay. jadi yang kita bandingin adalah p min 1 tambah x kuadrat dengan ki 2 tambah x di interval 1 lebih kecil x lebih kecil 2. Oke, okay, kita lihat di 1 sampai 2 ini pasti positif. Karena ya logikanya aja kan x-nya positif kan. 2 ditambah sesuatu yang positif ya pasti positif. Sedangkan kita lihat yang sebelah sini. Satu ini positif. X kuadrat, berapapun dikuadratin, mau negatif, mau positif, dia tetap positif. Dan positif tambah positif, apa? Positif. Tapi positif dikali negatif, dia negatif. Ini negatif. Sedangkan yang ini positif. Negatif berapapun itu, dibandingin sama positif berapapun itu, Kalau dibandingin pasti lebih kecil. 
kalau misalnya nggak yakin kalau kalian bisa ngesketsa grafik ya kita punya dua tambah x iki ya sama ada ini kalau minnya aku kaliin kan jadi min x kuadrat min satu ini p ini materi kelas 10 ngegam ngelukis grafik sama trans translasinya dua tambah x itu garis y sama dengan x dinaikin dua ke atas kita cuma mau gambar di satu sampai dua ya jadi kayak kalau ini y sama dengan x kita naikin dua ke atas jadi yang ini ini y dua tambah x atau ini ki sedangkan min x kuadrat min satu itu min x kuadrat itu ini garis cemberut yang kayak gini ini min x kuadrat dikurangin satu artinya digeser satu ke bawah jadi yang ini ini min satu yang kita lihat di segmen yang ini segmen di sini yang ini aku kasih warna beda deh warna biru yang ini yang ini sama yang ini kalau kita lihat kan jelas yang ki sama yang p ki selalu di atas p ya ini kan min satu min x kuadrat satu plus x kuadrat berarti ki lebih besar p atau p lebih kecil ki jadi kesimpulannya sama mau kita pakai logika angka atau kalau kalian mau ngegambar grafiknya udah di jawabannya untuk nomor terakhir itu ki lebih besar dari p jadi ingat kalau soal kayak gini kalau kira-kira hmm, bisa disederhanain sederhanain kuncinya di situ aja kok setelah itu tinggal dibanding-bandingin aja oke udah deh aku stop share ya nanti aku kirim pembahasannya tapi yang bukan cara-caretan kan tadi nge crash dan aku dan diketik yang lebih rapi kok tetap ada rumus-rumus ya dan lain-lain jadi tenang jalannya tenang pak apa apa jalannya kayak tadi ya yeah, jalannya langkahnya lebih detail kok aku kalau di sini kan kalau aku nulis kalimat banyak banyak kan lama kalau yang di pembahasan yang aku ketik itu ada kalimat kalimatnya ini kenapa ini karena tadi kan nge crash aplikasinya jadi yang sebenarnya yang aku ucapin itu harusnya ada di word kan ini kan aku nggak nulis semua yang aku ucap nanti pembahasan yang dikirim di drive lengkap kok 